हेलो एवरी वन माई नेम इज़ अनुपम यादव एंड आई एम अ टीचर इन ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल सो वी आर डिस्कसिंग अवर न्यू चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन एंड वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो अबाउट द ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वाई द ओनली द लाइटर मास विल ओनली एक्सलरेट वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट सो वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल द टॉपिक्स ठीक है सो टूडे वी आर वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने क्लास इस प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी दैट इज़ कि हमने ये पढ़ा था कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर उनके पास मासेज हैं अगर हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और उनके पास मासेज हैं सो डेफिनेटली दे विल फील सम अट्रैक्टिव फोर्स उनके पास क्या होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है लेट्स टेक एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि फोन से मैं कैमरे से फोन से मैं क्या बना रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ सो देर इज अ देर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मी एंड फोर्स मी एंड फोन मेरे और फोन के बीच में क्या लग रहा है एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है मेरे पास एक चौक है ये चौक है इस चौक और मेरे बीच में क्या लग रहा है एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ठीक है और वो फोर्स क्यों नहीं समझ में आता है वाई वी आर नॉट फीलिंग दैट फोर्स बिकॉज हमें पता है कि वो फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स इतना नेग्लिजिबल होता है कि हमारी बॉडी को मूव नहीं करा पाता है ठीक है बिकॉज किस पे डिपेंड करता है वो मास पे डिपेंड करता है जितना ज़्यादा मास होगा आपका उतना ज़्यादा वो फोर्स क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा उस स्मॉलर लाइटर ऑब्जेक्ट को सो so बेसिकली इसी चीज़ के बारे में इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट ठीक है देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि फील अट्रैक्टिव फोर्स जो है हमें फील कब होगा इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन मास जितना ज़्यादा मास होगा अगर इसी इसी चौक ये चौक है और एक मैं हूँ ठीक है इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ये चौक मूव कब करेगा बिकॉज चौक इज़ अ लाइटर वेट ये क्या है लाइट वेट का है ठीक है ये मूव कब करेगा जब मेरा मास क्या होगा वेरी लार्ज हो जाएगा और यू कैन से दैट इक्वल टू द अर्थ ऑफ मास हो जाएगा तब ये क्या करेगा इस चौक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स और ये क्या करेगा मेरी तरफ मूव करने लगेगा इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स सो so, इसी चीज़ को हमें समझना है फॉर्मूले के थ्रू देखो अभी क्या है कि बेसिकली इस इसके थ्रू हमें ये समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है सो लेट्स टेक एग्जांपल कि अभी क्या है आपके पास दो बॉडीज़ हैं लाइक like एक है एम जिसका मास एम है और दूसरी एक बॉडी है जिसका मास क्या है एम है ठीक है एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम उनके उनके बीच का जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या है डी है अच्छा एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की होगी कि आई एम मीजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम इज सेंटर इसके सेंटर से मैं डिस्टेंस को मीजर कर रहा हूँ ठीक है कभी भी आप डिस्टेंस कहाँ से यहाँ से ऐसे नहीं मीजर करोगे कभी भी नहीं हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मीजर होगी बोथ द ऑब्जेक्ट के सेंटर से मीजर होगी तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा डी ठीक है सो so, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना दैट इज एफ ठीक है जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की और अट्रैक्टिव uh, फोर्स दोनों यहाँ पे सेम है सो so, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ठीक है ठीक डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है ठीक अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम ठीक है सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस बोथ द मासेस एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है सो so, अगर आपको इस एफ को बहुत ज़्यादा लार्ज करना है सो so डेफिनेटली आइदर आप दोनों प्रोडक्ट को दोनों के मासेस को बहुत ज़्यादा लार्ज कर दो या फिर किसी भी एक बॉडी के मास को बहुत ज़्यादा लार्ज कर दो और दूसरा छोटा भी रहेगा अगर लाइट वेट का भी रहेगा तब भी आपको प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा आपका एफ बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा लेकिन अगर दोनों मासेस बहुत स्मॉलर हैं तो एफ आपका इतना स्मॉल होगा कि आपको फील नहीं होगा सेम 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 चीज़ हमारे उसके बीच में हो रही है यहाँ पर एम और एम क्या है ये है एम और मैं हूँ एम सो हमारे मासेस का प्रोडक्ट इतना ना कम है ना कि ये हमारे को F जो है जो F है वो बहुत लेस आ रहा है इसलिए हमें कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है ठीक है अब देखते हैं अब एज कंपेयर टू अगर हमारा अर्थ था ये हमारा अर्थ था और ये कोई एक ऑब्जेक्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट था ठीक है ये मैं ही हो जाता हूँ अनुपम ठीक है ये मैं हूँ ठीक अब हमारे बीच में फोर्स लग रहा है और मुझे फील भी होता है बिकॉज देखो अभी मैं स्टैंड हूँ अभी मैं अगर ऊपर होता तो डेफिनेटली मैं नीचे जाऊँगा मतलब मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो मुझे नीचे की ओर खींच रहा है ठीक है नीचे की ओर खींच रहा है यहाँ पर बना देते हैं ठीक है क्यों क्यों ये फोर्स मुझे खींचने लग रहा है क्यों फोर्स इंपैक्ट कर रहा है मेरे ऊपर बिकॉज ये जो मास है इसका जो मास है अर्थ का जो मास है
directly f is inversely proportional to square uh, square of distance between them theek hai so agar aap distance ko double kar dete ho agar aap distance ko double kar dete ho to aapka force kya ho jayega 1/4 ho jayega agar aap distance ko half kar dete ho agar aap distance ko half kar dete ho to aapka force kya ho jayega double ho jayega theek hai so this is the concept behind it abhi dekho ab combine karte hain in dono ko equation ko combine karte hain first and second equation ko combine karte hain By combining first and second equation, what you will get कि f is directly proportional to m1 into m2 divided by d square. आपने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया सो वॉट यू विल गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर एंड एज वी नो दैट इफ वी हैव टू रिमूव इफ वी वॉन्ट टू रिमूव दैट प्रोपोर्शनैलिटी साइन देन वी हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट टर्म हमें क्या पुट करना पड़ता है एक कॉन्स्टेंट टर्म पुट करना होता है सो वी विल पुट अ कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज जी इन टू एम वन इन टू एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वॉट इज जी जी क्या होता है यही होता है हमारा यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ठीक है दिस इज नोन एज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट अब यहां देखो f क्या है फोर्स है f क्या है एक फोर्स है g क्या है एक कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट होता है ठीक है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है d क्या है आपका डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन दैम एम एम वन एंड एम टू इज द मासस नाउ वॉट विल बी द एस आई यूनिट ऑफ g? अब एस आई यूनिट ऑफ g देखते हैं कैसे निकलेगा ठीक है सो so, आपके पास क्या है f इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सो फाइनली यू विल गेट g इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन इंटू एम टू नॉ पुट द वैल्यूज पुट द एस आई यूनिट ऑफ ऑल द यूनिट्स ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी हैं तो g इज इक्वल टू एफ इज अ फोर्स फोर्स की एस आई यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है तो n मैंने पुट किया f फोर्स फोर्स की एस आई यूनिट न्यूटन d क्या है आपका d क्या है डिस्टेंस है उसकी एस आई यूनिट क्या होती है मीटर तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाई एम इज अ मास सो के जी इज द यूनिट सो एम स्क्वायर को लिख देते हैं ठीक है सो so, फाइनली आपके पास जी की यूनिट क्या आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ठीक है एंड जी की एक वैल्यू भी होती है फाइनली इफ यू इफ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ जी तो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी इज जी इज इक्वल टू इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ क्या मास मास ऑफ अर्थ यू विल गेट ऑब्जर्व किया जाता है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन का पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल we will more discuss we will uh, we will do uh, more discussion on this topic in our virtual class thank you so much